sose úgy képzeltem el a, a dalszövegírást, mint, mint valamilyen klasszikus írásművet, hogy az ember elkezdi az elején, hogy fog egy papírt és egy írószert, és akkor leírja egymás után a sorokat, hanem inkább olyasfajta tevékenység ez, mondanám a kezdő szövegíróknak, mint a, mint a festészet, mint a képzőművészeti alkotás, hogy van valami zenei struktúra, amelyik megadja azt a, a keretet, amit a gondolataiddal és a gondolataidat rögzítő szavakkal le tudsz írni, de a, a legfontosabb amellett, hogy, hogy a a zenei struktúrának megfelel, hogy megtalált, hogy ennek a zenei, zenei formának mi a leglényegesebb része, mi az, ami a leginkább hat, mi az, amire, amire a zeneszerző utazik, melyik az a motívuma, amit a zeneszerző is a legfontosabbnak tart, vagy ha ő nem tartja a legfontosabbnak, ettől függetlenül még lehet, hogy az. Hát ez a hagyományos dalok esetében általában mindig a refrén, annak is vagy az első, vagy az utolsó sora. És az a, az, az izgalmas ilyenkor, hogy hallgatva a zenét, magadba átérezve, mint egy képet látod magad előtt, amiből lassan kikristályosodik valami olyan szöveg, ami ennek a jellegzetes zenei motivációnak, motivumnak, megfelel, és vele képes egymásba olvadni. Erre szokták mondani, hogy hát ez, ez, a, ez az a kapocs, ez a, ez a kis horog, amibe beleakad majd az, aki a dalokat hallgatja. De nagyon fontos, hogy, hogy kiderüljön, hogy mi a dalnak a legfontosabb, és leginkább ható kis része, szakasza, sora, motivuma, mert az, ami köré kell aztán a szöveget alakítani, mondhatnám festeni, felrajzolni. Tehát kialakul valami kis gondolat, egy csíra, egy kis minta, egy kis alakzat, és aztán utána az ember úgy eltöpreng rajta, hogy még mi minden tartozik ehhez a mintázathoz. Mi az még, ami ebbe belefér? Rán,